यूएसी ने लगाएंगे तब तक आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन देगा सौ जी मैंने क्वेश्चन मैं समझा रहा क्वेश्चन आपका ये कहेगा मोल पे सब करवा रहा हूँ यार सब मोल पे करवाऊंगा ताकि मास को करा दूंगा जैसे कह देगा कि सी टू एस सिक्स सी थ्री एच एट मिक्सर मिक्सर फोर मोल ठीक है क्या मोल मिक्सर लिया है फोर मोल और बोल रहे ऑन कंप्लीट कम बसन ऑन कंप्लीट कम बसन कंप्लीट काम बसा ठीक है नाइन मोल सीओ टू फॉर्म नाइन मोल सीओ टू फॉर्म ठीक वट इज मोल ऑफ सी टू एस सिक्स इन मिक्सचर इन मिक्सचर तो अच्छे से देखो बच्चा पर हमारे पास कौन कौन है बताओ तो सर और और जब भी कम्बसन रिएक्शन होगा तो कौन कौन सा गैस बनता पड़े हो गए तुम सीओ टू और सीओ टू और अब अब बताओ अब एक लोग का कराना है कि मिक्सचर का कराना है पहले तो खुद बताओ जब मान लो एक एक वैसे सी टू एस सिक्स का था कि कराइए जैसे मान लो कहता सी टू एस सिक्स का कराइए जब बार को हम लिख भी लेते हैं अब यहाँ एक को लिखना है कि दोनों का लिखना है बताइए बैलेंस सब कुछ दोनों का कराना है कम्बसन एक का नहीं कराना सी टू का अलग होगा सी थ्री एस का अलग होगा ऐसे रिएक्शन में बैलेंसिंग करना आसान की मुश्किल 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 हो जाएगा बहुत मुश्किल हो गया भाई पहले आप इसका अलग से बैलेंस करिए पहले इसको बैलेंस करिए फिर इसको बैलेंस करिए तो तुम्हें मिक्सचर है तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा ना इसको अलग से लिख के बैलेंस करना पड़ेगा फिर इसको अलग से लिख के बैलेंस करना पड़ेगा बताइए तो आसान काम है कि बहुत लेंदी काम हो जाएगा बताइए क्लियर है ना तो देखिए तो सी टू एस सिक्स ऐसे में जब भी मिक्सचर है तो बैलेंस मत करेगा क्योंकि अलग अलग आपको दो दो बार रिएक्शन लिखना पड़ेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है ना हम लोग बस वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं बताइए टोटल क्या मोल मिक्सचर है बताइए तो मिक्सचर क्या मोल है चार मोल चार सीओ टू क्या मोल है नाइन मोल इसको क्या मोल मान लीजिए एक्स मोल ये कितना हो जाएगा फोर माइनस एक्स मोल होगा कि नहीं होगा बोलिए yes. अब कुछ बात है दोनों साइड के कार्बन आइटम को बराबर कर दीजिए कार्बन आइटम ही ना गया है आइटम बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा बताइए बताइए पीओएसी क्या कहता है आइटम इन रिएक्टेंट बराबर आइटम इन प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है बोलिए yes. बोलिए yes. होता है ना अब कौन से आइटम को यहाँ किस आइटम पे पीओएसी लगाया जाए कार्बन पे कि हाइड्रोजन पे कार्बन ने पे ना हाइड्रोजन के बारे में दिया है कैमोल बन रहा है कैमोल नहीं बन रहा है बोलिए नहीं दिया है तो, तो कौन से आइटम पे पीओएसी हम लिखे बताइए कार्बन पे लिखे सी आइटम पे तो चलिए मैं लिख रहा हूँ अब लिख रहा हूँ रिएक्टेंट बताइए ये वाला कैमोल लिया है टू एस सिक्स एक्स मोल कार्बन कितना होगा टू एक्स होगा बोलिए Yes. अब ये वाला जो है सी थ्री एच एट फोर माइनस एक्स मोल है तो बताइए कार्बन कैमोल होगा बताइए बताइए सौर कैमोल होगा देखो सर फोर माइनस एट इंटू थ्री हाँ फोर माइनस एक्स इंटू थ्री होगा कि नहीं होगा देखो तो यस सर और प्रोडक्ट में कितना है नाइन इंटू वन होगा बोलो कितना बड़ा सवाल और कितना छोटा आंसर एक लाइन में बना गिन एक लाइन है हो गया खत्म बन गया समझे कि नहीं समझे बोलो यही किसका पावर है किसका पावर है बोलो किसका पावर है तो तुम लोग तो तुम लोग दोबारा इस सवाल को लिख लो मैं इसी सवाल में बस वाटर के लिए दे दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में है ना ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे लिखते हैं इसी सवाल सोल्व कर लोगे ना एक्स निकाल लोगे ना सोल्व करके क्वेश्चन से यस yes, yes,
हाँ तो अब चलो इसी सवाल को मैं वाटर के लिए दे दे रहा हूं ना? तो चलो क्या मोल दे दिया इस बार किसको बना रहे हैं बताओ वाटर वाटर फोर्टीन मोल वाटर बना रहे हैं इसे बताना है बताओ इस बार कौन से आइटम के लिए लिखा है इस बार क्या है इस बार किसके बारे में डाटा दिया है वाटर के बारे में क्या मोल कौन से आइटम को कंजर्व करें और क्या एक वेशन लिखे बताओ बताओ कौन से आइटम को कंजर्व करें और क्या इक्वेशन लिखे बताओ हाइड्रोजन को कंजर्व एच आइटम वेरी गुड एच आइटम अब चलो एच आइटम के लिए इक्वेशन जल्दी बताओ तुम लोग क्या लिखे एच आइटम इक्वेशन बताओ सर सिक्स होगा प्लस और फिर प्लस में एट इंटू फोर माइनस एक्स वेरी गुड बराबर बताओ इक्वल इक्वल टू फोर्टीन इंटू टू फोर्टीन इंटू टू होगा कि नहीं होगा yes, sir. बन गया कि नहीं बन गया बोलो बन गया सर yes, कुछ है कुछ है कि नहीं है कुछ नहीं है सर हल हुआ है सर यही अब एक आध दो आपको मैं वेट वाला करा देता हूँ कौन सा करा देता हूँ जाइए सर इसको लिख लें तो लिख लो लिख देखो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है ध्यान देना ऊपर वाला सेम है ध्यान देना ऊपर वाला सेम था एकदम बस खाली वहां पे फोर्टीन मोल लिखना फिर ऐसे लिखना लिख लो तो हमको बताना इसको वेट कराए एक दो टॉर कराए फिर एक आध इक्वल वेट कराए बस खत्म समझ में आया कि नहीं आया बोलो आ गया सर आ गया सर अब 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 अगली बार से सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे दो तीन सवाल में क्या लिखेंगे सिर्फ इक्वेशन ठीक है तो वैसे इक्वेशन इस टाइप से लिख के छोड़ देंगे सोल्व कर लोगे ना घर पे हाँ सर पहले वाले कहा गया yes. अब ऐसे ही सोल्व करना है कुछ नहीं सब एक दो ठोर लिखते रहे कर लो बस काम खत्म चलो तो शुरू कर रहे हैं तो टू आया एक बार टू आ गए चलिए अब अगला मैं दे रहा हूँ वेट वाला तो मैं कह रहा हूँ टू ग्राम या इसको भी सेटे कर देता हूँ थोड़ा सा टू ग्राम वन पॉइंट एट फोर ग्राम मिक्सचर ऑफ सी ए ओ सी ए सी ओ थ्री एंड एम जी सी ओ थ्री इज हिटेड इज हिटेड इज हिटेड एंड पॉइंट एट एट ग्राम वेट लॉस वेट लॉस ठीक है वेट लॉस या इसको ऐसे दे देता हूं एंड अप टू कॉन्स्टेंट वे ऑफ पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम फाइंड मास ऑफ सी एस सी ओ थ्री तो देखो कह ये रहा है क्वेश्चन कि हमने क्या क्या लिया है 
समझी चीज हो इसको गर्म कर रहा है ठीक है और एक कै ग्राम लिया है बताइए टोटल कितना ग्राम है बताइए अच्छा जब गर्म करेंगे किसी भी चीज का इसका मास कितना हो जा रहा है बताइए कितना फाइनल मास कितना हो जा रहा है बताइए फाइनल मास कितना हो जा रहा है बताइए कितना हो जा रहा है पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम हो जा रहा है क्या देखिए तो यस अब मुझे बताइए गरम करने से कौन भागता मैंने पहले बताया था गरम करेंगे तो कौन निकलता है गैस निकल जाएगा उसमें जो मौजूद है यहाँ पे वाटर नहीं है लेकिन कौन सा गैस मौजूद है गरम करेंगे तो कौन सा गैस भागेगा कौन सा गैस भागेगा तब है ना वजन कम होगा बताइए गर्म करने पर कौन भागेगा बताइए लिक्विड की सॉलिड की गैस कौन भागेगा सॉलिड भागेगा जी गर्म करेंगे तो कौन चला जाएगा बताओ लिक्विड जाएगा गैस चला जाएगा ना जो भी गैस के रूप में जा सकता है समझो ना जो भी गैस के रूप में जा सकता है ठीक है तो जैसे यहाँ देखो गैस के रूप में कौन जा सकता है बताइए सबसे पहले तो वाटर भागता लेकिन वाटर है नहीं और कौन बचा सीओ थ्री बचा ना सर सीओ टू नहीं सीओ थ्री नहीं जाएगा ना कार्बोन टाइन होता है सीओ टू कौन निकलेगा सीओ गैस के रूप में निकल जाता है ना और जानते हो बचेगा क्या ये जो फाइनल मास है उसमें कौन कौन बचेगा जानते हो कौन कौन बचेगा CO2 CaO बचेगा और MgO बचेगा ऑक्साइड दोनों बचेगा बस क्या बचेगा उससे मतलब नहीं है मतलब है कि कौन भागा कौन भागेगा बताइए CO2 CO2 और देखिए ये लिखा है हीटेड अप टू कॉन्स्टेंट वेट मतलब तब तक गर्म किए जब तक सारा CO2 क्या ना हो गया भाग ना गया जब सारा गैस भाग जाएगा जैसे शर्ट है शर्ट को भिगा दीजिए गर्म कीजिए इसका वजन कब फिक्स हो जाएगा जब पानी भागना बंद हो जाएगा कि भागता रहेगा पानी भागना बंद तो सारा गैस निकाल दी तो कॉन्स्टेंट वेट का मतलब क्या हुआ सारा निकाल तो तब हो गया सारा निकाल तो बताइए भाई 1.84 ग्राम किए थे पॉइंट नाइन ग्राम बचा तो कै ग्राम भागा या ऐसा बताया जाए कै ग्राम भाग गया बताइए जीरो होगा क्या बोलो तो बोलो यार अब बताओ चलो अब मिक्सचर है देखो अलग अलग हमें निकालना है तो बार बार कहूँ जब भी मिक्सचर दिया है नहीं पता तो इसको क्या ग्राम माना जाए बोलो इसको क्या ग्राम माना जाए मैं बार बार कहा हूँ ग्राम से काम होगा कि मोल से काम होगा निकालना तो मोले पड़ेगा ना तो मोल निकालो जल्दी से यहाँ मोल कितना आएगा बताओ मोल सीओ टू का कितना आएगा जल्दी बताओ ये आएगा यहाँ मोल कितना आएगा सी एस सीओ थ्री का मोल कितना आएगा बताओ एक बटे सौ आएगा और यहाँ मोल कितना आएगा एम जी सीओ थ्री का बोलो मोल आ गया कि नहीं आ गया बोलो बोलो हम जब भी पीओ लगाएंगे तो पीओ किससे लगाएंगे मोल से कि मास से मोल में लगाते हैं ना मोल ऑफ एयर कैंट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट जब को कुछ नहीं किए थे इसके पहले क्या करते थे डायरेक्ट भाई मोल था मोल तो लगा देते थे मास दिया था मास को मोल में चेंज कर लिए अब कौन से आइटम सेम है इधर 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 कौन सा आइटम सेम है कौन सा आइटम कैल्सियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन कार्बन कौन सा आइटम सेम है बोलो तो कार्बन 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 हाँ सर कैल्सियम कहा सेम है कार्बन सेम है और कहा कोई सेम और कोई सेम हाँ सर कार्बन ही सेम है सर कार्बन ही सेम तो चलिए कार्बन आइटम पे जल्दी से पीओ एसी का एक्सप्रेशन लिखिए जल्दी से लिखिए ऑक्सीजन में भी निकल सकता है ना ऑक्सीजन कैसे हो सकता है ऑक्सीजन कुछ इधर भी तो रुक गया है अच्छा बताइए बताइए भाई तो कार्बन आइटम रिएक्टेंट में कहा कहा है क्या लिखेंगे पहले वाले में एक्स वाई हंड्रेड इंटू वन लिखेंगे अरे जितना सी एस सी ओसी का मोल होगा उतना ही मोलना होगा भैया इंटू वन आगे क्या लिखेंगे बताइए 
अब बराबर क्या लिखेंगे यही ना लिखेंगे बोलिए यस सर बहुत बड़का चीज है बस बताइए मोल दिया था कि मास दिया था मास मास तो मास दिया था तो मास से मोल निकाल लो फिर इसके पहले मोल लगा तो डायरेक्ट से लिख दो मास दिया तो मास से क्या निकालो मोल और फिर लिख दो तो क्या है कोई दिक्कत है बोलो नहीं 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 दिक्कत है 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 ना 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 बस 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 एग्जाम 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 आता ऐसा सवाल देता मैं बता दे रहा क्योंकि भाई कराए या को ज्यादा से टेस्ट में दे देते हैं सब जान के बच्चों को बताम करने के तो कभी याद आया तो डरना मत है ना सोल्व क्या करें हमको हम डाटा सेट करके दिए हैं सोल्व करोगे तो एक्स बराबर जो तुम्हारा आएगा वन ग्राम आएगा कितना ग्राम आएगा वन ग्राम एक्स वन ग्राम आएगा सोल्व कर लेना अब इसको अभी सोल्व करेंगे तो क्लास चला जाएगा पूरा समझ रहे हो लेंदी है ना कटाने उठाने में ज्यादा टाइम थोड़ा लंबा है तो अभी रहने दो लेकिन बता दो आंसर वन ग्राम अगर डाटा में सेट कर दिया ऊपर में ठीक है ओके सर चलो मिटा दें बोलो यस 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 सर सर बस जानते हो क्या करो बस सोल्व बस खाली इक्वेशन लिखना मतलब देखो आ रहा नहीं आ जाएगा कुछ नहीं बस लिख लोगे काम खत्म हो गया क्लियर है यस सर बोलो यस सर यस एक आध के एक आध और बता देंगे तो फिर टाइम कम रहो उसके बाद जब प्रॉब्लम सीट देखोगे प्रॉब्लम सीट मोल का मिला है कि नहीं मिला है हाँ सर मिला है अभी देख के डर लगता होगा इसके पहले लगता है ना तो पहला वाला तो बन जा रहा है दूसरे वाले में देख कर डर लग रहा है दो सीट मिला है तो अब डर भाग जाएगा डर क्या हो जाएगा छू मंदर क्योंकि सब जो ये सब सीटे का सवाल है तुम्हारा मुझे रहो जो टेढ़ा टेढ़ा है जो बच्चे पूछते हैं वही सब करवा रहा हूँ नहीं तो चाहता तो आज खत्म कर देता खत्म हो गया कल ही खत्म हो गया तुम्हारा समझ लो आज मैं जान बुझकर टेढ़ा मेढ़ा सवाल जो तुम्हारे सीट में सब करवा दे रहा हूँ ताकि तुमको डर भाग ठीक है अब मैं लिख रहा हूं फिर से समझ के करना बस एनएससीएल एंड क्या लिखे हैं सर एन ए आई सोडियम आयोडाइड हमारे पास एन ए सी एल और एन ए आई है इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एस टू एस ओ फूल और रिएक्शन के बाद क्या बना रहे हैं कुछ और भी बनेगा लेकिन कुछ और दिया नहीं है क्या अब हमको क्या बताना है परसेंटेज बना ठीक है जब भी आपसे परसेंटेज की बात करें तो हमेशा कै ग्राम मान के चलिए दिया भी नहीं कै ग्राम लेना जब भी हंड्रेड ग्राम परसेंटेज का मतलब होता है हंड्रेड टोटल हंड्रेड ग्राम मान लीजिए इसको कै ग्राम मान लीजिए इसको कितना हंड्रेड माइनस एक्स और आपको मैं बता देता हूँ एन का जो मोलर मास होता है एक सौ पचास होता है 
फिफ्टी एट पॉइंट फाइव होता है एनएसएल चलो खैर अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये सौ ग्राम है तो ये भी क्या ग्राम बन रहा है बोलो माने हैं सौ ग्राम को क्यों कर आनंद एन ए टू एस फोर कितना बन रहा है पढ़ो क्या लिखे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड तो तुमने मास क्या ग्राम माना रिएक्टेंट का सौ ग्राम तो ये भी सौ ग्राम बनेगा और इसका भी मैं मोलर मास तुमको बता देता हूँ एन ए टू एस फोर का वन फोर्टी टू है मोलर मास बताओ कौन से आइटम सबका मास आ गया पहले मोल निकाला जाए यस सर बोलो तो मोल जल्दी जल्दी निकालो भाई मोल निकालो एन का मोल निकालो एन का मोल एन का निकालो जल्दी से कितना आएगा बताओ तो एक्स बाई फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आएगा क्या बोलो मोल निकालो एन का कितना आएगा एन का मोल जल्दी बताओ तो आएगा बोलो भाई इनका मोल निकालो इनका मोल निकालो मोल कितना आएगा बताओ तो आएगा कि नहीं आएगा बोलो अब बताओ कौन से आइटम के लिए लिखना है कौन से आइटम के लिए लिखेंगे सोडियम सोडियम है ना सेम है अब जल्दी से तुम लोग लिखो सब लोग लिख लो एक मिनट का समय है एक मिनट का समय है सब लोग लिख लो उसके बाद तब मैं लिखूंगा सब लोग चेक करना लिख लो अपने से मेन इक्वेशन लिखना सब समाचार ये सब तुरंत बना लो एक मिनट में मेन इक्वेशन लिखना है पहले सब लोग वो कर लो उसके बाद तब हम लोग मैं लिखूंगा फिर बताना ठीक है यस सर लिख लो पहले सब लोग जल्दी लिख लो फिर बताना लिख लो एक मिनट का समय है जब लिख लोगे तो बोलना तब मैं बताऊंगा जब सर हो गया yes. हो गया सर लिख लीजिए सब लोग बताए yes, बताए yes. चल yes. चेक करना पहले मैं लिख लिख दे रहा हूँ देखो अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गए हो तुम लोग यही वो पीसर डायरेक्ट से लिख देते हैं क्या लिख देते हैं तुम लोग समझे तो ये इंटू वन है ना दूसरा वाला सब प्लस हंड्रेड माइनस सिक्स वाला इंटू वन क्यों वन टू आपके पहले यहाँ देखो समझो अच्छे से हाँ इंटू वन यहाँ तो होगा यहाँ तो वन वहां तो वन होगा वो छूट गया था इंटू वन होगा ये बताओ यहाँ पे इंटू टू होगा कि नहीं होगा बोलो होगा सर होगा सर होगा सर अब मुझे बताइए अब अब आपको पीओएसी पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया लिखने में आ गया कुछ नहीं समझ रहा है एक आध और एक और बता देते हैं आयरन वाला बता देते हैं इक्वल वेट बता देते हैं बस खत्म दो सवाल गिन के कराएंगे खत्म उसके बाद नहीं कराएंगे ठीक है पक्का और एक मिनट में है अब फटाफट इक्वेशन लिखना है तुम लोगों को ठीक है इक्वेशन कैसे लिखना है जो अभी सवाल मैं करवा रहा हूँ जो अभी मैं सवाल करवा रहा हूँ वो सुपर इम्पोर्टेंट है उसके बाद एक आध सवाल और मैं तुमको टेस्ट में दे दूंगा ना अभी एक टेस्ट पेपर जो है रुक जाओ है ना आज ही दे दूंगा मोस्टली तुम्हारे ग्रुप में एक मैं टेस्ट पेपर शेयर कर दूंगा ठीक है जो इलेवेंथ इलेवेंथ पी एम टी फर्स्ट बैच जो था ना फर्स्ट बैच और ब्रिलियंट बैच में मोल का जो टेस्ट हुआ था पचास क्वेश्चन का ठीक है पक्का वो पेपर शेयर लेकिन उसमें मोला लिखी मोला डिटी भी दिया क्या देख लेता हूँ एक बार अगर नहीं दिया होंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ठीक है और तुम लोग उसी को बना लो पचास क्वेश्चन ठीक है उसका प्रीवियस ईयर बना लो बस काम खत्म ठीक है पक्का जब टेस्ट पेपर जब टेस्ट पेपर है पूरा बना लो तो मतलब हो गया तैयार ठीक है ना वो तो मैं तुमको देखता हूँ उससे अगर नहीं होगा मोलालिटी मोलालिटी का सवाल दे दूंगा होगा भी तो दे दूंगा मोलालिटी मोलालिटी छोड़ देना बाकी सोना लेना ठीक है चलो तो अभी ये क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ ये बहुत है ना मैं कह रहा हूँ ए फी पीओ एंड ए फी ओ मिक्सचर हिटेन विथ ओ टू ए फी 
203 and 5% increase in mass increase in mass and percentage of fu find percentage of fu ye question mark तो क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है देखिए आपके पास एफ और एफ टू ओ थ्री का मिक्सचर है इसको हम लोग नहीं एफ थ्री ओ फोर का मिक्सचर इसको हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं वो टू के और क्या बन रहा है फाइनल एफ टू ओ थ्री देखिए परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हमेशा क्या ग्राम मानिए आप सौ ग्राम अब इसको कह ग्राम मानना है सौ ग्राम है पांच परसेंट बढ़ा दिए पांच परसेंट इंक्रीज इन मास हो गया मास पांच परसेंट बढ़ गया एक सौ पांच ग्राम बोलिए भाई साहब होगा बोलिए अब मोलर मास में बता दे रहा हूँ आपको एफी ओ का सेवेंटी सिक्स इसका टू थर्टी टू और इसका क्या है वन सिक्सटी ये सब मैंने मोलर मास का डाटा लिखा है इसका डाटा है सब मोलर मास सबका मोलर मास मैंने लिख दिया सबका मोलर मास लिख दिया है अब बताइए क्या किया जाए इसको क्या ग्राम मानेंगे इसको कितना अब बताइए आगे क्या करें आगे क्या करें आप ही लोग बताइए क्या करें मोल मोल पहले मोल निकालेंगे सर तो मोल कितना आएगा इसका बताइए एक्स बाई सेवेंटी टू आएगा यहाँ पे मोल कितना आएगा टू थर्टी टू आएगा और यहाँ पे मोल कितना आएगा एक सौ सात आएगा कि नहीं आएगा बताइए यस यस अब अब कौन से आइटम पे लिखा जाए सीओ एस एफ जल्दी इक्वेशन लिखो भाई साहब लो सब लोग बोल बोल नहीं करना है एक आध सवाल एग्जाम में कभी कभार आ जाता है चलो क्या लिखेंगे बताओ तो एक्स वाई सेवेंटी टू इंटू वन लिखे प्लस हंड्रेड माइनस एक्स वाई टू थर्टी टू इंटू थ्री लिखे एक सौ पांच बटे में एक सौ साठ इंटू टू लिखे दो खुद ही बताओ मुश्किल किया था बहुत आसान आसान से यही है यही सब सवाल सर करवाए हैं देख लो लट के सारा करता यही सब करवाए इसी में तुम लोगों को नहीं आता होगा इसी में थोड़ा सा आगे ज्योमेट्री पढ़ाते ज्योमेट्री बाद में बताने लायक है वो अलग से ही बताना होता है सर इतना पढ़ने के बाद तो कॉपी खोलने का मन नहीं कर रहा है सर इतना इसी में पढ़नी है अरे तो तुम कॉपी मतलब वही तुमको बता रहे जितना तुमको बताता जा रहा हूँ ये सब इसलिए बस मैं बता दिया हूँ ताकि तुमको डर न लगे आएगा बहुत आसान देखो ऊपर ऊपर से एकदम सवाल आता है अब तुम लोग आज प्रीवियस ईयर का नाम सुने हो ना प्रीवियस ईयर शेयर किया नहीं शेयर किया सर बुकवास शेयर किए जाओ उसको बनाओ जाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ पूरे के पूरे ठीक है पहले प्रीवियस ईयर बना हो प्रीवियस ईयर में हमको लग रहा है तुम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करोगे इसी से हमको लग रहा है करीब तुम्हारा जो हम मोल का मतलब जो हम करवाए हैं क्या सवाल है ना उसी में करीब पचास सवाल है पहले उसी को बना लो ठीक है पक्का अब मैं तुमको बता रहा हूँ बनाओगे तो उसमें इतना आसान आसान रहेगा तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा तुम किस लेवल पर हो और किस लेवल का उधर सवाल दिया हुआ ठीक है तो प्रीवियस ईयर बना लो पहले तुम लोग ठीक है ये मैंने कर दिया तुम लोग खत्म कर दिया मोल ठीक है ओवर हो गया मोलारिटी वाला बचल बस मोलारिटी मोलारिटी आसान है इधर से पूरा सब बता दिए पक्का यस यस जो है प्रीवियस ईयर करोगे क्या करोगे जाके प्रीवियस ईयर सबसे पहले प्रीवियस ईयर करोगे और उसके बाद तब जो है फिर हम लोग बाद में क्या शुरू करेंगे अगली क्लास से मोलारिटी हो जाएगा मोलारिटी यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म और देखो 
जब तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने जाओगे मेरी बात सुनना अच्छे से ठीक है 